ఓ యువకుడు తన గురువు దగ్గరకు వెళ్లి స్వామీజీ నా జీవితమంతా కష్టాలే ఈ జీవితాన్ని భరించలేకపోతున్నాను దయచేసి నా కష్టాలు తీరే మార్గం చెప్పండి అన్నాడు అప్పుడు ఆ గురువు ఒక గ్లాసు నీటిలో పిడికెడు ఉప్పు వేయమన్నాడు యువకునితో అలాగే చేశాడు ఆ యువకుడు తరువాత ఆ నీటిని తాగు అన్నాడు గురువు యువకుడు గ్లాసు పైకెత్తాడు ఆ నీటిని తాగాడు వెంటనే ఆ ఉప్పు నీటిని ఉమ్మేసి అబ్బా భరించలేని ఉప్పు అన్నాడు అప్పుడు ఇంకో పిడికెడు ఉప్పు తీసుకుని ఆ యువకుడిని చెరువు దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు గురువు ఈ ఉప్పుని ఈ చెరువులో వేసి ఈ నీళ్లను తాగు అని చెప్పాడు గురువు ఉప్పును చెరువులో కలిపిన యువకుడు అదే చెరువు నీటిని గడగడా తాగేశాడు ఎలా ఉన్నా ఈ నీళ్లు అని అడిగాడు గురువు నీరు తీయగా ఉంది చెప్పాడు ఆ యువకుడు అయితే అదే పిడికెడు ఉప్పు అప్పుడెందుకు భరించలేకపోయావు ఇప్పుడెలా భరించావు అడిగాడు గురువు ఆ యువకుడు అది తక్కువ నీరు గురువు గారు గ్లాసుడు నీరే అందుకే ఉప్పగా ఉంది ఇది చెరువు అంటే ఎక్కువ నీరు అందుకే ఉపదనం లేదు అని బదులిచ్చాడు యువకుని సమాధానంతో నాయన సమస్యలు పిడికెడు ఉప్పు లాంటివి అది గ్లాసులోను పిడికెడే చెరువులోనూ పిడికెడే కాని నీ జీవితం గ్లాసులా ఉండాలా చెరువులా ఉండాలా అన్నది మాత్రం నీవే నిర్ణయించుకోవాలి నీ ఆలోచనాశక్తి సహనశక్తి పరిధి పెరిగితే పిడికెడు ఉప్పు తక్కువవుతుంది ఆ పరిధి సంకుచితమైతే పిడికెడు ఉప్పు భరించలేనంత అవుతుంది అన్నారు గురువు పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకుని జీవితాన్ని నందనవనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు ఆ యువకుడు